ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ገንዘባችሁን ከፍላችሁ ጥበብን ለመስማት ሐሳብን ለመስማት እዚ ለምትገኙ ሁሉ እኔ ከፍተኛ አክብሮታለኝ ሁላችሁንም እጅ ነስቻለሁ በጣም ጥሩ አርገው የሚናገሩ ወንድሞቻችን አሉ ዶክተር ብርሃኔ ናይቻለሁ ኡስታዝ አቡበከር ሄደ በጣም ነው የሚወደው ማከብረው ዮናስ አለ ዮናስ ዘውዴ ፍልስፍና መምህሩ ስለዚህ ለነሱ በደንብ ጊዜ ለመስጠት እኔ ያሳጥራለሁ ሽመልስ አበራም ማስተዋቂያ ላይ ይቻላል አለ ሽመልስ ይለም አልመጣም ነው ነው እንደ ኦኬሽ ስለዚህ ታደለናል ማለት ነው እኔ ለማዳመጥ በጣም ተዘጋጅቻለሁ የኔን ደሞ ባጭሩን እናገራለሁ የዚህ መድረክ ላይ ዛሬ 30 አመት አካባቢ አንድ ትንግርት የሆነ ሰው አየው በልጅነቴ በጣም ይገርም ሰው ማረሳው ምናልባት ያልተተካ ምለው ተዋና ያየሁኝ ወጋ ይሁን ጋቱም ይባል እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይ የተፈጠረ አይመስልኝም እንደሱ አይነት ሰው እና በጣም ተደንቀ ሁሌ በህሊና ያውስ ተስሎ አረሳው ወጋ ይሁን ጋቱን የተወነት ሰው ከዛ በኋላ ካዚ ዛሬ 10 አመት ደግሞ ወጋ ይሁን ባየው በ20 አመቱ ይመስለኛል ሌላ ትንግርት የሆነ ሰው አየው አስገራሚ አስገራሚ ሰው አየው ሽበልስ አበራም ይባል እና እንደኔ ሽመልስ የሚመጠነው ስክሪፕት ያገኛ አይመስልኝ እስካሁን ድረስ እንጂ በውስጡ ያለው ብቃት እጅግ በጣም በጣም አስገራሚ ነው ስለዚህ ስለሱም ደግሞ ደስ ይለኛል ቁሳዊው ዓለም በጣም ያሰለቸኛል ስጭት ነው የሚል ይሄ ዓለም ቁሳዊው የሆነው ዓለም ይታከተኛል በጣም ብዙ ሀገሮች ይጃለው አውሮፓም አሜሪካም ካናዳም እና ይሄ ንጉስ ሰለሞን ካለው ነገር ጋር ስማማሉ ከመድር በታች ምንም አዲስ ነገር ያለ የለም ካለው ሐሳብ ጋር ይስማማኛል ምክንያቱም እየኖርኩኝ በመድር ላይ አታክታለሁ ስልችት ይለኛል ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሁሉም ቦታ በሆን ይሄ ምድራዊው ዓለም ያሰለቸኛል ታዲያ ምድራዊው ዓለም ሲያሰለቸኝ ቀድም ዶክተር ብርሃኔ ቢያለው ይቀርታል እሺ ቆሳዩ ዓለም ሲያሰለቸኝ ማምለጫዬ መንፈሳዩ ዓለም ሰፍ ፊ ነው መጨረሻ የለው አይሰለች ዘ ስፒሪቹዋል ወልድ ስለዚህ ይሄኛው ሲያሰለቸኝ መሽዋለቂያ ሲያደክመኝ ያኛውን መንፈሳዩን ዓለም ወደሱ ይሄዳል ወደሱ ጠጋል ድሮ ድሮ መንፈሳዊነት ኋላ ቀርነት ነው ተብሎ ይታሰብ ነበር ዛሬ ግን ስልጣኔ ትልቁ ስልጣኔ መንፈሳዊነት እየሆነ መጥቷል የስልጣኔ ቁጮ ነው ተብሎ የምታስቡት ሆሊዉድ የዛሬ 10 አመት 15 አመት አካባቢ በጣም ፋሲኔትድ የሚሆኑት በሳይኮሎጂ ነበር ሳይኮሎጂ 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 ፊሎሶፊ ሳይኮሎጂ ነበር አሁን ግን እሱ ተቀይሮ በጣም ፋሲኔትድ የሚሆኑት የሚፈልጉትና የሚያስደንቃቸው ነገር መንፈሳዊ ነው አስተማሪዎቻቸው መንፈሳዊ መምህራንን ዲፓርክ ቾፕራ የሚባሉ መንፈሳዊ መምህራንን ነው የሚከተሉት የሚያነቧቸው መጽሐፍቶች ባለም ዙሪያ ከፍተኛ ተቀባይነትን የሚያገኙት መንፈሳዊ ነክ የሆኑት ናቸው the power of now the new earth the secret spiritual touch ያላቸው ናቸው የሚነበቡት ባለም ዙሪያ መንፈሳዊ ሆኖ ናቸው መንፈሳዊ ሆነ ዓለም ስለሞወደው ታዲያ መንፈሳዊነትን የሚያስተምሩ ሃይማኖቶችን ማጥናት ወዳለ ሃይማኖቶችን ማጥናት ደስ ይለኛል አንድም ትምርቴም ስለሆነ ፕሮፌሽኔ ስለሆነ አንዱ ፕሮፌሽኔ ስለሆነ አጠናል እኔ መሰረተ ህክምና ነው ዶክተርና ህክምና ነው እዚ ጥቁር አንበሳ ነው ተማርኩት ከዛ በኋላ ከወጣው በኋላ ግን በህግምናው ብቻ ጥያቄዎችን መመለስ እንደማልቸው ሲገባኝ ወደ ሳይኮሎጂ ሄድ ቢን 6 ኪሎ 
ከዛ ሱም እንደማይበቃ ሲገባኝ ታጠፍኩና ወደ ቴዎሎጂ ደግሞ ይልኩኝ ወደ ስነ መልኩት ህክምናው ደግሞ ይግድ አንድ ስቴፕ ማለፍ ስላለበት አንድ ስቴፕ ደግሞ በትሮፒካል ሜዲሲን ይልኩኝ እና አንዱ ፊልዴም ነው ማለት ነው አንድ አንድ መድረክ ላይ የግድ ሆኖ ራሴን ሳስተዋውቅ ስለ ትምህርት አውራለሁ ይሄን ተምሬ ይሄን ተምሬ ይሄን ተምሬ ይላል ከዛ ኮንሰልተንሲ ሰራለሁ ፐብሊክ ሄልዝ ስፔሻሊስት ነኝ ምናምን ስል አንድ ማስተንቀቅ ያለችኝ ሁሉ ግዜ ለእናንተም ተጠቅማችሁ ይሆናል እሷ ስትመጣ ስለ ራሴ ማውራት አቆማል ምን መሰላችሁ ማስተንቀቅ ያው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንድ ግዜ አማኑኤል ሆስፒታል ሄዷል እና ሄዱና ራሳቸው ማስተዋወቅ ጀመሩ እኔ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባላለሁ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ነኝ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ሊቀ መንበር ነኝ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ነኝ ብለው ሊቀጥሉ ሲሉ ከመሃል አንዱ መምተኛ ጁን አነሳ እሳቸው ማቋረጥ ፍጹም አይቻልም ታውቃላችሁ ግን አንዱ ጁን ሲያነሳ በጣም ገርሟቸው እሺ ምንድነው አሉት ከዛ ምን አላችሁስ ጋሽ ታው እኛም ሲጀምረን እንዲነበር ምን ነው እሷ ሁሉ ለትዝ ተለኝና ቶሎ አቆማለሁ ስራ ላይ ሲማርክ ጀምሮኝ እንዳይሁን ብዬ ስለዚህ ሃይማኖቶችን እወዳለሁ ነኝ በጣም ነው የምወደው ዮኒ ማጥንቷል ቲዮሎጂ መስለኛል እኛ ሀገር ያሉት ሃይማኖቶች አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ይባላል አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ማለት ክርስትና እስልምና ጁዳይዝም እነዚህ ሶስቱ አባታችን አብርሃም ነው ብለው ስለሚሉ አንድ ላይ ተሰብስበው አብርሃሚክ ሪሊጅንስ በአብርሃም ስር ያሉ ሃይማኖቶች ይባላል እነዚህ ሃይማኖቶች በመገለጥ ላይ በሪቨሌሽን ላይ የተመሰረቱ ናቸው ለሙሴ ተገለጠለት መገለጥን አገኘ በቁጥቋጦ ሆኖ ተገለጠለት እግዚአብሔር መልአክ ለነብዩ መሐመድ መልአክ ተገለጠላቸው በክርስቲና ደግሞ የእግዚአብሔር ሊ ተገለጠ እንላል እግዚአብሔር ልጁን ገለጠ እንላል አሁን በመገለጥ ላይ ሳይሆን በፍልስፍና ላይ የተመሰረቱ ግን ሃይማኖቶች አሉ። በመገለጥ ላይ ሳይሆን በፊሎሶፊ ላይ በአስተሳሰብ ላይ የተመሰረቱ ሃይማኖቶች አሉ። ኢስተርን ሪሊጅንስ ምን ልላችሁ? ሂንዱይዝም፣ ቦዲዝም፣ ኮንፊሽየኒዝም፣ ታኦይዝም የሚባሉ በመገለጥ ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር ተገለጠልኝ በሚል ሳይሆን በአስተሳሰብና በሐሳብ ላይ የተመሰረቱ ሃይማኖቶች አሉ። ለኛ እነዚህ አብርሃሚክ ሪሊጅኖች ይበቁናል ለከነዛ ተጨማሪ አያስፈልጉንም ግን እንዲው ለጨዋታውን ማነሳቸው። ኮንፊሽየኒዝም ኮንፊሽየስ የሚባል ሰው ነው የመሰረተው። ቻይና ነው የተመሰረተው። ኮንፊሽየስ ከክርስቶስ ልደት በፊት 551 አካባቢ የተወለደ ሰው ነው። ኮንፊሽየኒዝም ኮንፊሽየስ ስለ ገነት አያወራ ስለ ሲኦል አያወራ ስለ ኃጢያት አያወራ መላእክት የለ ቅዱሳን የሉ ስለ እግዚአብሔር አያነሳ ስለ ሲኦል አያነሳ ስለ ገነት አያነሳ ምን አደረገ ኑሮ በመድር ላይ ነው ብሎ አስተማራቸው እዚህ ነው እሴት አስተማራቸው ቫልዩ አስተማራቸው እዛ የሚጠብቀሽ ልማት የለም ቅጣት የለም ብሎ ስለዚህ ኮንፊሽየኒዝም መንፈስ አይደለም እንደውም በቃ እሴት ነው ያስተማራቸው ቫልዩ ነው ያስተማራቸው ስለ ቤተሰብ ስለ ትምህርት ስለ መንግስት ስለ ፍትህ ስለ መልካምነት ስለ ትክክለነት ስለ ኮሬክትነስ አስተማራቸው መሰረቱን ይሄንን አደረገ ሃው ቱ ሊቭ ኢን ዚስ ወርልድ የሚገርማቸው ነገር አሁን ባለችው ቻይና በስራ ባህላቸው ላይ በመንግስታ ያመለካከታቸው ላይ በባህሪያቸው ላይ የዚህ ሰው እየተጽኖ አለ ኮንፊሽየኒዝም አሁንም ቻይና አለ ሁለተኛው ሂንዱይዝም ሂንዱይዝም መስራች የለውም ጳጳስ የለውም ሲኖዶስ የለውም አንድ ወጥ ቲዮሎጂ የለውም የለውም 
ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ያህል አምላክ መከተል ይችላልላችሁ እስልምና ልክ ነው በሉት ሂንዱይዝም አው ልክ ነው ይላችሁ ክርስቲና ልክ ነው ልክ ነው ጁዳይዝም ልክ ነው ልክ ነው ምን መሰላችሁ የሚሉት ሁሉ በእምነቶች ልክ ናችሁ ሁሉ በእምነቶች ወደ መዳን ያመጣሉ ብለው ነው የሚያምኑት የሂንዱይዝም አስተማሪዎች እውነት አንድ ነች ግን በተለያየ ስም ትጠራለች ይላል ከአለም ከክርስቲናና ከእስልምና ቀጥሎ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ይከተላል ሂንዱይዝም አምላካቸውን ብራህማን ይሉታል እና እያንዳንዱ ሰው ውስጥ አምላክ አለ ብለው ያምናሉ እያንዳንዱ ሰው ውስጥ አምላክ አለ እያንዳንዱ ሰው ውስጥ አምላክ ስላለ ሰላም ሲባባሉ namaste የሚሉት እንደዚህ ብለው እጅ የሚነሱት በኔ ውስጥ ያለው አምላክ ባንተ ውስጥ ላለው ያንተ ውስጥ ያለውን አምላክ ያከብራል ማለታቸው ወይም እኔ አንተን እጅ ነሳለሁ እኔ ውስጥ ያለው አምላክ ባንተ ውስጥ ያለውን አምላክ ያከብራል ማለታቸው namaste ማለት እሱ ነው እንደዚህ የሚሉት እሱ ነው እና way of life dharma ነው የሚሉት አንድ ጊዜ ዶክተር ሳም ይባል አስተማሪ ነበር የሳይኮሎጂ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ቤታችን በትመጣ ላይ ቤተሰቦቼ በጣም በአክብሮት ነው የሚያስተናግዱ አለ ለምን አልኩት አምላክ ቢሆንስ ብሎ ነው የሚያስቡታል ወንስ ነው ምላጭ አንድ ሰው አዲስ ሰው ሲያገኙ ያከብራሉ ለምን ምን አልባት አምላክ ቢሆንስ ብሎ ነው በጣም ወደው አርቲስት ሚካኤል አለ እዚህ ደሞ በጣም ቃኑ ሞድህኩ አ ሚካኤል ታምሬ አጨብጨብ ውስጥ ነው አይቸው ስላላስ ቻሌን ሂንዱይዝም በሪ ኢንካርኔሽን ያምናል ነፍስ አትጠፋም ነፍስ ሰው ሲሞት ተሄድና ተመልሳ ትወለዳለች ያ ማለት ለምሳሌ እኔ በቴድሮስ ዘመን ወታደር ነበርኩኝ ሊዮን ይችላል ፖሲብል ከዛ ይዛ ግዜ ሞትኩኝና መኮንን ነበር ስሜ ወታደር ነበር ከዛ አሁን ወደ አጄ ነውኝ ተወለድኩኝ ማለት ነው ከዛ ሞትና ከዛ ደግሞ ጄምስ ሆኝ ይመጣል በሪንካርኔሽን ያምናል የምነቱ መሰረት እና ካርማ የሚሉት ነገር አላቸው አሁን የምትኖረው ኑሮ ባለተው መተ የኖርክ ጊዜ የሰራሁ ፍሬ ነው የዛ ጊዜ ጥሩ አርገህ ከሆነ አሁን መልካም ይሆንልናል የዛ ጊዜ አጥፍተህ ከሆነ አሁን ትቀጠል ስለዚህ ላይፋቸውን ተቀብለው ጥፋት ድህነት ምናምን ሲያጠቃቸው ያቺ ያለፈው የመጣው ጊዜ የሰራውት ግፍ ብላስባል አሁን ደሞ ሲኖሩ ለሚቀጥለው ስመጣ እንዳልጎዳ ብለው ነው የሚኖሩት አሁን ክሬዲት ይያጻፉ ነው ምክንያቱም ሞት አለው ከዛ በሌላ ሰው ስጋ ደሞ ወይም በእንስሳ ስጋ ውስጥ ነው የሚመጣል ሰው ይው አይጥ ሆኖ ሊመጣ ይችላል አህያ ሆኖ ሊመጣ ይችላል እጅብ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ሰው ሆኖ ሊመጣ ይችላል ያቺ ነፍስ ተሄድና በእንስሳ ውስጥ ወይም በሰው ውስጥ ሆነ ተመልሳት መጣልች ብለ ያምናል ሲሪየስ ነው ባለም ሶስተኛ ሃይማኖት ነው እና ሪሳይክል ታደርጋለች ይሄንን በምን ሳፖርት ያረጋሉ ዴጃቩ የሚባል ፌኖሜና አለ በስነ ልቦና ዴጃቩ የሚባለው ፌኖሜና ምንድነው ገጥሟቸው እንደሆነ አንድ አንድ ቦታ ተሄዱና ሄዳቸው አጣቆም ከዚህ በፊት ግን ስታዩት እዚህ ቦታ ከዚህ በፊት መጥቻለሁ የሆነ ፋሚሊየር ነው ይሄ በሳይኮሎጂ አለ ይሄን ቦታ ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ መጣታው ቃል አልመጣውም ግን ቾነስ ፋሚሊየር ነው ዴጃቩ ይባላል ወይ ማንድ አንድ ሞመንት ላይ ከሰው ጋር ያወራችሁ ያቺ ሞመንት ከዚህ በፊት የተፈጠረች መስላችኋለች ይሄ ዴጃቡ ይባላል እንደ ማስረጃ ይተቀሙባታል ስለዚህ ሰው ተመልሶ ይመጣል ሪሳይክል ያደርጋል ይላል ከዛስ ሪሳይክል ያረክ 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 ያረክና ሪሳይክል አርጎ 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 አንድ ቀን ከቦዲ ፍሪ ይሆናል ይላል የመጨረሻው ግን ምንድነው ፍሪደም ፍሪ ይሆናል ብላምናል ይሄ ኢንዱይዝም ነው የመጨረሻው ስለ ቡዲዝም ደሞ ላውራላችሁ ወዚህ ደም ደም ቡዲዝም ደሞ ቡድሃ ሚባል ሰው ነው መሰረተው ሲድሃርታ ጋውታማ ይባላል ትክክለኛ ስሙ ቡዲዝም ነው መሰረተው 
ትክክለኛ ስሙ ይሄ ነው እና የሀብታም ልጅ ነበር የንጉስ ልጅ ነበር አንድ ጊዜ ወደ ንጉሱ አስትሮሎጂስት መጣና ይሄ ልጅ ወይ የሃይማኖት መሪ ይሆናል ወይም የሃገር መሪ ይሆናል አለ ንጉሱ ልጁ የሃይማኖት መሪ እንዲሆን ስላልፈለገ ደበቀውና ጋርደን አዘጋጀና ቆንጆ ሴት አጋባው ይበላ ሚጠጣ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮችን አዘጋጀና በአለም ላይ ያለውን ነገር እንዳያውቅ ይደግ እንደዚህ ብሎ አዘጋጀ ዛ ይሄ ሰው ማደግ ጀመረ በ16 አመቱ ላይ ዘጋበት ሲድሃርታ አደገ 29 አመት ሲሞላው ለሰረግ ሰረገላ ለሚነዳ ሰው ጉቦ ከፈለና ይዘህኝ ይጣሉ ይዞት ወጣ ሲወጣ የሽማግሌ ሰው አይ ዲህ ይሄ ምንድነው ነው ይሄ ሽማግሌ ምንድነው ነው አይ ሽማግሌ ነው እና አርጅቶ ነው አለ እና ረጃል ማለት ነው አለ አሁንና ረጃል በጣም ይቀርም ነው ቆይ እና ሲሄድ የታመመ ሰው አይ የታመመ ሰው ደግሞ ሲያይ ይሄ ደግሞ ምን ሆኖ ሌላ ሽማግሌ ነው አለ አይ አይደለም ይሄ ደግሞ ታሞ ነው አለ ሁላችንም እኮ እንተማማለናል ይከርም ነው እንደገና ሲሄድ የሞተ ሰው ለቀብር ሲሄድ አይ የሞተ ሰው ለቀብር ይሄ ደግሞ ሌላ የታመመ ሰው ነው አለ አይ ሞተ ነው ሁላችንም እንሞታለናል ቤተ መንግስቱን ጥሎ ወጣ ከዛው ነት ድፍለጋ ብሎ ሲንከራተት 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 ቆየና አንድ ቀን ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ የሆነ ነገር በራልኛል ለዚ ነው ቡድሃ የተባለው ለዚ ነው ዲ አዌክንድ ዋን ማለት ነው የነቃው የበራለት ማለት ነው ታዲያ በጣም ይገርመኝ ነገር እሱ አገኘውቸው ያላቸው አራት ሁነቶች አሉ አንደኛው በጣም ይገርመኝ ነገር ነው አዳምት ይበዳ በሰላም ይቀበሉ አይደል ሰላም ይገርመኝ ነው አንደኛ ቡዲዝም ያም ነው የበድር ኑሮ ስቃይ ነው ፔሪድ ፔሪድ ዴፊኒሽን ይለው የበድር ኑሮ ስቃይ ሳፈሪንግ አንድ ሁለተኛ ሰው ሚሰቃየው ስለሚፈልግ ነው ይፈልጋል ዲዛየር አለው ተዳሪ ፈልጋል ፍቅር ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ዝና ይፈልጋል ክብር የተለያየ ነገሮችን ስለሚፈልግ ዲዛየር ስላለው ነው ሳፈር የሚያደርገው ሁለተኛው የቡዲዝም መመሪ ሶስተኛ ከስቃይ መውጫው መንገድ ሰው ከስቃይ የሚወጣበት መንገድ መፈልግ መተው ነው የብድር ኑሮ ስቃይ ነው ሰው የሚሰቃየው ስለሚፈልግ ነው ዲዛየር ስላለው ነው ከስቃ የሞጫው መንገድ ዓለም ፈለግ ነው ዲዛየርህን መግደል ነው ብሎ ነው ኒርቫና ይባላል ዲዛየሮቻችሁን ገላችሁ በጨረሳችሁ ኒርቫና ላይ ደርሳችሁ ማለት ነው ኒርቃና አይደለም ዲድ ኒርቫና ከዛራተኛው መጫ መንገዶች አሉ ብሎ የሚያሳያቸው ስምንት መንገዶች አሉ ቡዲዝም ያስተምሮ ይሄንን አሁን ምን ተመልከቱ ሂንዱይዝም ጥማቱ ምንድነው ኖሮ 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 ፐርፌክት ዶኖ ፍሪ መሆን ከዚህ ያለ መውጣት ቡዲዝም ይፈልገው ምንድነው ናቲንግነስ ምንምነት የመጨረሻው የቡዲዝም ግብ ምንም መሆን ነው ናቲንግ መሆን ፊሎሶፊ ገርማል ማለት ባንቀበለው ሱንያታ ይባላል የሰው ልጅ ግቡ ባዶነት ወደ ዓለም ወደ ዓለም ኖር መምጣት ነው ፕሮብለም ነገሮቹ ኮንፊዩዚንግ ናቸው ነው ወጣቶችን አልመክረም እናራም ፓን ኦሾ በደም ባታነቡ ነው መርጠው ክርስቲያን ከሆናችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሙስሊም ከሆናችሁ ቁራናችሁን አጥብቃችሁ እንድትይዙና እንዲ እንዲ አካባቢዎች እኛ እንደው መሰረቱን ስለያዝን የዲን አምነቴን ጥብቅ ቀርጌ ይዘ ነው ወደ እነሱ ሄጂ የምቀላውጣው እንጂ ለማንበብ ከሄዳችሁ በዛው ልትቀሩት ይችላልላችሁና እንዳትነቃቁት ና የዛ አመነት ይኖራሉ ግን እነዚህን እነ ስለምቀበላቸው አይደል እነሱ መብት ደግሞ የተተበቀ ነው የሁሉም ሰው መብት የተተበቀ ነው ማለት ነው። አንድ ህጻን ልጅ በባባቱና በእናቱ ማከል ችግር ገጠመው እግዚአብሔር ባለመኖር ማመን ይቻላል ለማለት ነው። እና አባትየው በእግዚአብሔር መኖር ያምነው። ሰው የተገኘው በሂደት ከስንጀሮ መሰል እንስሳ ነው ይለዋል ለልጁ እናቱ ጋር ደግሞ ሲሄድ እናትየው ደግሞ እኛ እግዚአብሔር እጅ ስራ ነን እግዚአብሔር ነው ይፈጠረው ትሏለች 
አባቱ ጋር ሄደል በሂደት ከዝንጀሮ ነው የመጣ ነው ይሏል እናቱ ጋር ሄደል የጅ እግዚአብሔር ጅ ስራን እንትሏል ልጅ አንድ ቀን ባልና ሚስ ተጣልተዋል በጣም የከረረ ጠብ ተጣልተዋል እና ልጁ አሁንም ሄደና አባቱን ጠየቀ ከዝንጀሮ መሰለን ሰን ይወጣል ማለት ከዛ ወደ እናቱ መጣ እኔ እንኩ ግራ አጋባችሁ ኢማማ ይሄ እሱ አስከ ዝንጀሮ ነው የመጣ ነው ይላል አንቺ እግዚአብሔር ፈጠረን እንት ያለሽ አለ ሷ በጣም ተናዳ ስለነበር እኔ ነገርኩ የኔን እሱ ሚነግር የራሱን ቲድና ተይቃው ገብቷቸው አለ ወደ በክርስቲናም ግን ኬኖሲስ የሚባል ሐሳብ አለ ኬኖሲስ ማለት ማለት መሰላችሁ ራስን ባዶ ማድረግ ባዶ ማድረግ ራስን ዝቅ ማድረግ ስለ ክርስቶስ ሲናገር በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን አዋረደ ይላል ራሱን አዋረደ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ምን ነው በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ይላል አዋረደ እኔ በህይወቴ ወደው ባለፈው እዚ በዛሬ 15 ቀን ከነሰር ጸጋ ሙሩ ሰርጸ ነው ብሎ ሊ በጣም ቅመም የሆነ ልጅ ድብኝ አርጎ ያነበበ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ከመውቃቸው አንዱ እሱ ነው ሰርጸ ፍሬ ስባት እስቲ ሰላም በሉት እሱ ነው እና ስለ ሂሚሊቲ እና ዲግኒቲ ያወራ ነበር ይዛሪያ 15 ቀን አንዱ በጣም ፋሲኔት የሚያደርገኝና ጥሩ ነገር ሆኖ ያገኘሁት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ራስን ባዶ ማድረግ ባዶ ማድረግ ዛፍ ያለው ዛ ፍሬ በብዛት ያለው ዛፍ ምን ያረጋል ቅርንጫፎቹ ዝቅ ይላል እኔ ዝቅ ጠምሉ ሰዎች ደስ ይለኛል በጣም ወደደለው እና የምታውቁ ከሆነ ብዙ ቀጥ ካላችሁ ስትወጡ እኔ ያላውቅም ብላችሁ ተውጣላችሁ ባዶ ሆናችሁ ከዛ አዲስ ቀጥ አግኝታችሁ ተደረለች ሰው የሚያውቃችሁ ከሆነ ዝነኞች ከሆናችሁ እኔ ማንንም ያውቀኝ ብላችሁ ተውጣላችሁ መንገል ላይ ወክታ አረጋላችሁ ዝነኛ ነን እኔ ማንንም ያውቀኝ ብዙ ታውቃለህ እኔ አሁን ገና ማውቅ ነው ምፈልገው ነው ገና ገና ማውቅ ነው ምፈልገው ባዶ continuously የምታድኩት በዛ መንገድ ነው ራስን ባዶ ማድረግ በመሞላት ራስን ባዶ ማድረግ በመሞላት ያደግን ሄዳል ከዛ ካንድ አንድ ነገርም ይጠብቃቸዋል ለምሳሌ ሰው ቢተናኮላችሁ ሰው ቢሰድባችሁ ምንም እኔ ደስ አትለኝ ቢል እኔ ምን ደስ ላለው አልኩ ቀድሞ ነገር አላልኩ ነኝ አንተ ምንም አታውቅም ቢላችሁ እኔ ምን ቻውቃለሁ አልኩ እንድሩስ ለምን ባዶ አድርግ ያለው አራሴ በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ፌስቡክ ላይ ስድብ እንዳላላውቅም ነበር ካመታት በፊት ስድብ እንደሚሳደቡ አላውቅም ነበር ከዛ የሆነ ጽሁፍ አወጣው ከጽሁፉ ስር ሲያቀብጠኝ ኮሜንት አነበቡ ታንክ ዩ ዶክተር ሚላል እግዚአብሔር ይባርክ ይላል አስተምረህናል ይላል ከዛ ወርዶ ከስር አንድ ቦታ ላይ አጭር ኮሜንት አለች ሌባ ሰው ይለማ ተገቢ እና ዙር ዙር ቢ ማንን ነው ቢ ሌባ እንዴት እንደተገረም ሁሉ ነግራችሁ አልችሉ ከዛ ሌላም ጽሁፍ ሳወጣ በደንብ ሲያጠግቡኝ ጊዜ ተግባብጠና ኖ ፕሮብሌም ተለምደው አለ ተባል ይግድ የለም ተለምደው አለ ለክ እንደ ጠንቋዩ ነው አንድ ሰው 45 አመት ሆኖት ነበርና በጣም ኑሮ ከብዶታል ስቃይ በስቶበታል በጣም በጣም እና ጠንቋይ ቤት ሄደ እባክ ሄናል እኔ ኑሮ የከልጅነት የጀምሩ እንዲው ስቃይ መከራየን ሳይ ነው ያደኩት የኖርኩት እንደውስ ይገለጥልህ ነገር ካለ ነገር እኛ አለ 45 አመቱ ነው ጠንቋዩ ምን አለ አው ቃል ላይ ታየኛል በጣም ብዙ ነው ተሰቃየው ብዙ አጋ ከፍላል እስከ 50 አመት ድረስ ይከተላል 50 አስክቶን ድረስ 45 አመቱ ነው 50 አስክቶን ድረስ ይከተላል ከዛ ሰውየው ጓጓና ከዛ በኋላ ሰል ከዛ በኋላ ማ ተለምዶ አለ ከዛ በበቃ ተለምዶ አለ ችግሩን ምን ችግር አለ እና ለመድኩት አሁን ያስተጣጣቸዋል እንደ ጉድ 
እኔ ግርም ይለኛል ዮኒ አይተ ይሆናል ይሄ ዩቲዩብ ላይ እንጂ ሚሉ ምልክቶች አሉ። እንግዲህ ታምሳብ ከዛ ታምስታው ምንም ነገር ብታወሩ 8088 ሰው እንደዚህ ይላችሁ። ተለምዶታላችሁ። ራስን ባዶ ማረክ ራስን ወደ መካድ ያመጣል አሁን ዋጋችን ስንት ነው ሲባል ሁላችንም እንደ ሰው ዋጋችን እኩል ነው ነገር ግን ለኔ የሰውችን ዋጋ የማየው ራሳቸውን ዝቅ በሚያረጉበት መጠን ያላቸው እንደሌላቸው ያወቁ እንደማያውቁ ሲሆኑ እንደነቀባቸዋል ታዲያ ለኢትዮጵያውያን መመኘው ለኢትዮጵያ ፖለቲክስ መመኘው ይሄንን ነው ራሳቸውን የካዱ ሰዎች ራሳቸውን ባዶ የሚያደርጉ ሰዎች ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች ይስጥን ይሁኑልን ሁለት አይነት ፖለቲከኞች አሉ ምርጫ ላይ ሲወዳደሩ አንዳንዶቹ ቀይ ምንጣፍ ይታያቸዋል ትሬድ ካርፔት በመሪ ሆኖ በቀይ ምንጣፍ ሲሄዱ በቻርተር ዳሮ ፕላን ሲሄዱ የተለያየ ሀገር ሲሄዱ ፕሬዝዳንሻል ስዊት ውስጥ ሲያርፉ ትልቅ ሩም ያለበት ሲያርፉ ሲሄዱ ታጅበው በሞተር ሳይክል ታጅበው ሲሄዱ ቤተ መንግስት ውስጥ ሲኖሩ ዜና ላይ ሁሌ እነሱ ናቸው በቃ ደስ ይላል በዛ ፖለቲካውን ይፈልጉታል ሌሎች ደግሞ አሉ ለህዝብ ለሀገር ለወገን ለደሃው ብለው ወደ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ ራሳቸውን የካዱ ፖለቲሽያንስ ግን እጅግ በጣም ያስደስተኛል ፖለቲካ ጣፋጭ ሊሆን ይችላል መራራ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቢተር ስዊት ሊሆን ይችላል ጨርሻሉ ከሶስቱ ጣፋጭ በጣም ዲሞክራቲክ የሆነ ሀገር ከሆነ ፖለቲካ ትንሽ ጣፋጭ ሊሆን ይችላል አንባ ገነን ያለበት ከሆነ በራራ ይሆናል መካከለኛ ከሆነ ደግሞ ቢተር ስዊት ይሆናል የመራራ ፖለቲካ ይሆናል የመራራ ፖለቲካ የመራራ ፖለቲካ ስል ፕሮፌሰር መራራን ማለት ያለው አሬ ሳቸው በጣም በጣም ነው ማከብራቸው ከልቤን ምላጭ ደስ ይሉኛል የኡነት በጣም ነው ደስ የሚል ለምሳሌቸው አሁን ፖለቲካል ሳይንቲስት ናቸውና ፖለቲሻኑ ሲያወሩ ሲያወሳስቡት የዛሬ 50 አመት የኛ ፖለቲካ የሚጀምሩ የዛሬ 50 አመት ነው የዛሬ ዋለልኝ እንደዚህ ብሎ ከዛ ይሃባ መጥቶ ብለው ከ50 አመት ጀምሮ ነው የሚተነትኑት ፕሮፌሰር ደስ ይሉኛል ፕሮፌሰር መራራ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ያስባሉ ሲባል የቡዳ ፖለቲካ ነው ይላል በቃ የቡዳ ፖለቲካ ነው ይላል ደስ ይሉኛል እና የኦኒዮነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ቦታ ከመትሰጣቸው ሶስት ፖለቲሽያንስ ብትሉ አንዱ እንደ ግለሰብ አንዱ እሳቸውን አረጋሉ አታጨብጭቡ ስለዚህ እነን ያደርግልን እንዲህ መሪዎች ይብዙልን ማቹሪ ያደረጉ ለራሳቸው ማይኖሩ ለትውልድ ለሀገር ለወገን ለህزبም የሚያስቡ ፍሬ ከበዳቸው ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች ይሁኑልን እኔ ሁሉንም ወዳቸው አለ ያለ ኤክሰፕሽን ሐላፊነት የሚሰማቸው የግድኔ መሆን መሪ መሆን አለብኝ የማይሉ ለሰላም ዋጋ የሚሰጡ ይሁኑልን አሜን በሉስቲ በጣም አመሰግናለሁ ስለ አዳመጣችሁ